Buenas y buenos chicos y chicas, amigos de Digital Militian ¿Qué tal como estáis? Soy Trujillo y ya estamos aquí en Grand Theft Auto 5. Vamos a hacer la siguiente misión de Michael La del policía este, bueno Vamos a pasar de momento, ¿no? Que, que se joda, ¿no? Que Encima que le estamos ayudando, que son sus putos problemas Vamos a la de Michael, luego haremos la de Trevor, ¿no? Para cambiar un poco de personaje Hostia, cómo me pitan, tío Ni que me estuviese metiendo por sentido contrario pues nada, eso, venga, vamos que la tenemos aquí al lado Mirar qué cochazo llevo eh, Es eléctrico, ¿no? Porque si escucháis al acelerar No hace prácticamente nada de ruido Y no sé, la verdad es que está curioso Que haya este tipo de coches aquí eh, Vale La M yo pensaba que sería de De Michael, ¿no? Sí, vale, porque la casa de Michael No sé por qué me he metido por esa calle Y me ha resultado extraño Vale, vamos a meter... Vale, quería meter el coche al garaje para, para ver si se me guardaba, pero bueno. Empezamos la misión y ya está. Si de estos hay un montón. Y me gusta, la verdad, porque va bastante rápido. Ahora venga. Pasa un día. Pasa otro día. Bueno, a ver, venga. Fumando en mi casa. Your support in my difficult times means the world to me. I've supported you. I left everything to come here with you, and still that crazy bastard turns up. I'll handle it. How? I don't know. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you low-life, whoremongering asswipe. Did someone say yoga? No, I think she said whoremongering asswipe. Hello, Fabian, darling. <laughs> Es gilipollas la mujer, no sé por qué la aguanta, tío. Qué pesado en el namaste. Ah, pues parece que vamos a tener nuestra primera clase de yoga, ¿no? If you can make me as happy and mellow as my wife, it'll be a job well fucking done. We are all on our own journeys, Mikhail. Yeah, no doubts. So why is she driving a tank on hers? <laughs> Perhaps to deal with your hostility, Michael. Now here is good. We have the sun and the moribunda. Moribunda, eso es una marihuana. Now we begin to put the asshole to the earth. Yes, we begin each sequence. Tatasana. Yes. Or mountain pose. All right. Un, deux, trois. ¿Por qué cojones lo tiene que decir en francés? And anos are perfectly in line. Show him, Amanda. Un, deux, trois. <laughs> Gilipollet, tío. Now, Michael. ¿En serio esto es una misión, tío? Que quiero robar bancos, no, no hacer yoga. Vale, bajamos los sticks abajo. L2 y R2. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Ah, vale, hay que soltar... Ah, que así cogemos aire. Y hay que soltarlo, ¿sabes? Expirar y... Inhalar y exhalar. <risa> bueno, un vídeo un tanto relajante, ¿no? No como estamos acostumbrados. Sometimes when I do this pose, I weep uncontrollably for hours. Vaya tontería esto del yoga. Por poner posturitas no, no te vas a sentir mejor. Oh wow. You feel that the emotion inside. Let it go. Vaya tontería, tío. Michael, join us. 
I feel like I'm channeling bullshit right now. Breeze, Mikel. Mikel me llama. Out through those wrinkled lips. Keep it tight. Venga, que sí, coño, que yo quiero matar gente y atropellar cosas. Very good. Now let it go. Se me olvida que hay que soltarlo. Ay, venga, coño. Respira. Later you can show a stripper how flexible you are. A un stripper lo flexible que eres, madre mía. Vaya mujer. <ríe> que se cae, macho, está que se cae. Let it out. Now think of all the strippers who've been over to pick up your dollar bills. Yeah, I'm about to feel some emotions, all right. Remember, children. Do not fear the unknown. <ríe> tontería, macho. We are the unknown. Show us, Amanda. I don't think Michael's up to this. Hmm. He may surprise you. Plank. Plank. Chaturanga. Chata. Yeah. Feel the flow. Mm. Everything mm. is flowing in me. Oh. Estoy sin palabras, macho. Es que no. Mike. Y que, you... que hayan tenido una persona trabajando. Que tú imagínate, te contratan para un juego como GTA y dices, Buah, voy a hacer el mejor juego del mundo. Y no, tú, tú te encargas del yoga. Tú tienes que hacer estas animaciones de mierda que vamos a usar una vez. Ti que sí, mujer. Tú revela al tío del yoga que eres un asesino y un atracador. Muy bien. Inteligente. A la venga. Taking the air and release it. Just exhale, Michael. Okay. Your lungs, they work, yes? Oh, hey, yoga fuck. You ever tried baseball? The end is in sight. Just hold it together. ¿Qué era? ¿Qué? Como he soltado antes de tiempo, tengo que volver a empezar. No me jodas, ¿no? Venga, coño. Breathing is almost the most important thing, no? Exhale. Ala, exhala, venga, que sí. Backward eye between your thigh. Breathe, please, Michael. There. Que tío, se me, ha, se me ha ido un stick y ala ya, tomar por culo todo. Yo digo, si ya he acabado. Take in the air and release it. Breathe out, please. Good. Your lungs, they work, yes? Joder, madre mía, macho. Sweaty, Michael. That's all the impurities coming out. De las impurezas, sí. Almost the most important thing, no? Out with the breath. No vanity. Come on. Breeze, madre mía, Michael. venga, por Dios. <laughs> out through those wrinkled lips. We need to talk to the kids about having a family session. Take in the air and release it. For a meat eater, it's okay. Para un carnívoro, dice. You have come a long way today, Mikael. Huh? Yes, later you will cry like a baby. Yeah, right. His chakras are completely blocked. Don't worry about him. Show me the downward dog. I'm glad we have helped with your impotence, Mikael. What'd you say? Your sexual energies have been blocked for too long. Back into my palace. Back. Back, back. Yes, there you go. Mm. Oh, oh, very... oh, oh, oh! What? Hey, enough of that shit! Ah! No sé por qué le intenta pegar. Yo simplemente sacaba la pistola y ya está. Answer, Mikael. But what is the question? Uh, why am I such a moron? We are leaving and we are never coming back. Good! You are alone, you pathetic psychopath! Uh, fuck you! And that phony French fucking yogi! 
Vale, ahora que hay que hacer, quemarle la casa o qué? A la habitación de Jimmy. Bueno, vamos a romperle otra tele o qué? No, para aquí no es. Me sella su casa mejor que la mía. James. Leave me alone. Oh yeah, fuck you. You know what? If there was a rape button, I'd be using it right now. Está jugando al crisis o por lo menos se parece un montón. Nice TV. I pay for that? Yeah, you smashed the other one, didn't you? All right, come on. I want to go for a ride. I got to meet a friend. All right, so I'll go meet him with you. Come on, I want to get out of the house. I'm not going alone. Come on. This is fucking bullshit. Puto niño macho, parece que le cuesta. Threatening to molest your online buddies is bullshit. They're not my buddies. They're the only people you speak to. Genial, al parecer el niño es un niño rata, ¿eh? Hola, venga, vamos a conducir. Por fin em empieza, ¿no? Esto de verdad, joder. No me esperaba yo que fuésemos a hacer yoga de verdad. Coño. Mi coche. No, nah, venga, le vamos a dejar ahí. Que como he dicho, hay bastantes. Me and the guys, we go down to the diner after class every day. You know, get milkshakes. You know, get milkshakes, fries. Ew, please. You know, you're really creeping me out. I'm trying to relate to you. No, you're trying to take me on some nostalgia trip. You're such a cliche. Oh, says the dope smoking, game playing, live at home world owes him a living millennial. I knew it. I knew it. The mask was gonna slip. The monster's been exposed. The hell are you talking about? The real you. That bitter, vindictive old man. You pretend you're being a father, but you hate me, don't you? I don't Pero hate quién no te va a odiar, niño de mierda? Times... <laughs> Careful, come on. How many times? I love you. Look, I'm sorry if I don't express that correctly. But why do you think we're here together? You really have to meet my friend? Yeah, I really do. Then please don't get weird. For once in your life, don't be weird. Vale, como me he parado porque como ya estamos aquí al lado, pues digo a ver si acaban de hablar. Joder, tío, ¿por qué? Ahí. There he is, the friendly neighborhood drug dealer. <laughs> Yo, oh, bro, man, what's man? up? What's, what's up, doing? man? Good to see you. What are you turning tricks to pay for this shit, huh? Hey, who's the old man? It's my dad. Oh, all right, Mr. DeSanto. <laughs> yeah, you the kid selling Jimmy pot by the pound? Ooh. <laughs> nah, Jimmy, bro, your dad's funny, man. Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah, you, you got that other thing? Oh, yeah, 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 yeah. ¿Qué otra cosa? ¿Qué cojones, tío? What the fuck, Jimmy? Just, just hold on a second. Joder, yo digo, vale, va a dar aquí una droga mazo de, de rara Y le da una bebida <risa> Vale, ¿ahora dónde hay que ir? Joder, madre mía, tío, qué niño más soso Y va su padre y le lleva a comprar droga, madre mía, tío Yo soy su padre y le meto una hostia I'm driving because normally you're such a between the white lines friend to the pedestrian kind of guy. Fine, give it here. Vale, pues no sé qué era porque. Okay. Your turn. Maybe when we get home. Ah, who's the square now? Qué cojones, yo pensé que la bebida sería una bebida normal, pero no. Se me va el coche solo a los lados. Dios, es imposible conducir. Se me va el coche para los lados solo. Joder, tío, es mazo de difícil. Los veterinarios. 
You're I'll fucking protect dead. protect you from yourself. Also, I took money from your bank account and I'm moving out. What? You're too crazy, Dad. Goodbye. Hijo de puta, el niño. Un tiro le voy a meter. ¿Y quién me lleva? Tío, qué movida más rara, macho. Va a dar aquí un ataque epiléptico. Hostia, suena un perro por ahí. Y suena peligroso. ¡Coño, un mono! Pensaba yo que era un perro, que era lo más normal, ¿no? ¿Qué cojones? Está alucinando, mazo. ¡Que me aducen! <ríe> Esto es como... ¡Olvo! Esto es como la última vez esa que le dio una paranoia y salía lo de los aliens. Obviamente está flipando, porque no creo que esto pase de verdad. Este juego es en plan realista, no es el Saint Row 4. Hostia, qué feos, eh. Por cierto, hay varios easter eggs de alien. En plan que sale un alien en un río congelado. Y me devuelven a la tierra. Bueno, lo del alien congelado, un, un ovni... Bajo el agua. ¿Qué cojones? Estoy flipando, mazo. No. Ah, bueno, sí, puedo hacer para que caiga antes o, o menos. De hecho, hay un truco que se llama caída libre, que lo, lo activas y es más o menos esto, pero, pero si los colorines, ¿no? Y sin ir desnudo, claro. Ahora vamos a ir para casa, que más o menos... Creo que está para allá. Bueno, están hablando la, la familia, pero no lo están subtitulando. Pero básicamente están repitiendo todo lo que han dicho la, la mujer. Lo de que te vas a quedar solo y tal. Vaya colocón que lleva el pavo, macho. Cada vez se ve más rojo, ¿no? Todo. Vale, ya nos hemos chocado, hemos disfrutado del viaje. Y ahora el niño se va a llevar un escopetazo porque ha dicho que me ha robado la pasta. Para independizarse. Vale, pero el caso es, ¿quién me ha llevado hasta ahí? Porque, joder, se veía como alguien me arrastraba por la carretera. Vale. Vomitona. Vale, va a haber que robar esa bici y me da a mí. Eso sí, ante todo, el casco. Ah, ¿no? Se va conduciendo solo. Ah, claro, que sigue haciendo el efecto y se... Y sigue en plan mareado. Ay, no me deja sprintar, solo en plan pulsar la X. Joder, es mazo de incómodo. Es que, ¿ves? Le das un toque y se empieza a ir para los lados, ¿ves? Yo no hago nada. <risa> Joder, sigo sin poder correr. Parece que ya se ha pasado más o menos. Pero cuando giras, le, le das un toquecito y se va un montón. Para ahora mismo ya parece que está mejor. Ah, por lo menos estamos al lado de casa. Joder. Una escopetazo no, pero... Una buena hostia sí le hace falta. ¿Dónde está el chaval? Esta es su habitación. Hombre, parece que se ha llevado sus cosas, ¿no? Sí, porque está así en planto revuelto. Lo único que está en la tele. Porque antes aquí tenía un portátil y no sé qué historias. Y aquí para fumar, ¿os acordáis? ¿Qué le di? Vale, pues vamos a... Ah, coño, que es abajo, joder. Pensaba que me decía que fuese arriba a buscar al niño. Vale, nos han dejado una nota. Michael, I think you finally lost your mind. Your recent behavior and the company you've been keeping already had me very concerned. 
Now you've taken to attacking my Fabian, who is a close friend. And then Jimmy said you took drugs while driving him in your car. Hijo de puta, el niño. We've decided to move out for a while. You promised me you'd change, and you haven't changed a bit. I know you say I always act like I'm in a movie. Well, this isn't that. I think I'm gonna speak to a lawyer. I'm just really confused. Please don't try to contact us and try not to get yourself killed, Amanda. Hey, pollas. Encima que lo que haces es proteger a la niña, intentar confraternizar con tu hijo y coño impedir que tu mujer se reboce con el pavo ese, con el Fabián. Joder, 18 minutos de misión a lo tonto. Eh, guerrero. Triángulo, no sé qué es eso. Alabado sea el sol. No sé qué me está contando con esas cosas, pero bueno. Ahora estamos solos, ¿no? Pobre Michael. Bueno, yoga ya disponible en... Ahí. Hostia, 3.000 pavos, ¿por qué? ¿Por qué he perdido 3.000 pavos? Hijos de puta. Bueno, como he dicho, ahora vamos a cambiar a... ¿Con esta bici puedo saltar? Sí. Vamos a saltar ese coche. Vamos a ir con Trevor ahora a hacer la misión esa. Eh, Trevor. Y dejamos por aquí a Michael solo, triste, melancólico. A hacer sus cosas. Vale, a ver qué está haciendo Trevor también. Ha sonado el móvil. El del juego, no el, no el mío. <ríe> a ver qué hace. <ríe> ¿Qué cojones, tío? Tirado en un... No sé cómo se llaman esas cosas. Donde se suelen dejar los escombros, ¿no? Y la basura y esas cosas. De las obras. Pues nada, a ver. La policía ha confiscado el vehículo de Trevor... A ver, puedes recuperar los vehículos en... Por una pequeña suma, vale Ah, mira, Mode nos ha hablado Todavía no has encontrado a ese vago, se está acabando el tiempo Y Brad Brad es el que está en la cárcel Vamos a ver ¿Qué cojones ahora de Ron? Acabo de ir a un anuncio de la escuela de pilotaje Ah, bueno, esto ya tiene... Ya tiene su tiempo Unos chinos se pasaron, ¿no? Y esto también, vale Lo que nos han llegado eran correos eh, Se está acabando el tiempo, vale Este no dice más y este, soy Brad de la cárcel, no, eh, debo ser un, debe ser un impostor o algo así, está muerto, vi fotos de su funeral, lo sé, porque no te vienes a verme. Bueno, pues parece que ya previamente tenían una cadena de mensajes, pero no, no sé qué es lo que decían esos mensajes. Vale, vamos a intentar pillar un coche medianamente decente, porque no sé qué pasa en este juego realmente, que, que está todo lleno de... Mira, 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 tres coches seguidos el mismo, no, cuatro. Luego está todo lleno de, de todoterreno, ¿ves? Dos todoterrenos seguidos. ¿En serio un coche de funerales? Uy, además vamos muerto dentro. Vamos a... A llevarle a... <risa> al cementerio. Vale, venga, vamos a la T. Hostia, qué lento es, se nota que va cargado. Oye, si pulso el botón... De la derecha no hace nada, ¿no? Digo, a lo mejor se abre la puerta y suelta ahí el cadáver A ver qué dice Ron Vale, me mandan correos, tío No sé por qué no me mandan mensajes eh, Hola, desde Sandy Shores Te echamos de menos Te, ¿qué tal los santos? Te echamos mucho de menos Oye, hay un montón de chiflados husmeando por aquí Nadie está contento y me cuesta ejercer el director general del negocio Creo que debería volver y ayudarme y quedarte aquí para siempre, como hablamos. Me preocupa que los reptilianos te devoren en los santos. Están allí lo, los Lost. Parecen estar metidos en un buen lío. ¿Qué cojones? No me estoy enterando de nada. Desde que los visitaste. Los O'Neill también han desaparecido de la faz de la Tierra. Espero que los hayan aducido, pero seguro que reaparecen. Unos chinos estuvieron fisgando y preguntando por ti en la ciudad. Deben de ser los tipos con los que no cerraste aquel acuerdo. Pero aún no lo he podido confirmar. En cualquier caso, te echo de menos. Tu director general en funciones, Ron. Muy bien. Vaya charlita nos ha echado aquí en el correo, madre mía. Topa decirnos que nos echa de menos. Vale, vamos aquí al piso franco que está ahí la misión. Vamos 
Vamos, raudos. El semáforo da igual. ¿Ves? Fijaos lo que os digo. Hay un montón excesivos todoterrenos. Yo creo que deberían sacar un parche para bajar la probabilidad de que aparezcan. Porque es curioso en este juego, pero apenas hay coches normales. O, o son coches muy lentos, como los todoterrenos, porque pesan mucho. O son viejos y también corren poco. O ya lo que hay es son súper deportivos. No, apenas encuentro un coche que digas... No es un deportivo ni en la hostia, pero coño, anda bien. ¿Ya ¿Veis? Más de estos, de estos es que hay un montón. De esos... Todo camino. Que es como el que tenía el hijo de Michael eh, cuando fuimos a... A embargarlo con Franklin. ¿Veis? Y, y aún más siguen apareciendo. Es alucinante. Opa, que se me va. La verdad es que para conseguir un buen coche... Sé que se pueden comprar, pero con, con ir a la zona donde vive Michael... Ya te los encuentras fácilmente. Pero vamos a dejar esto aquí. Hacemos este aquí y pase guapo. Mira, aquí el coche este me lo dejé aquí guardado. De esto que estaba dándome un voltio lo vi. Es el, el eléctrico. Que he usado antes al principio del vídeo. Pues igual. Ahora venga, vamos a la misión. Supongo que hay que entrar en casa, ¿no? Sí. I ain't been with that many women. I don't find it easy. And, uh, and Deborah, I mean, we're getting married, so. Oh, that's beautiful. But I'm scared that she's going to leave me. I mean, this is her place. And the fornicating? There's Mr. Raspberry Jam. Whoa. Señor Mermelada. Whoa. Now, Mr. Raspberry Jam, he died a noble death, bringing great joy to a lonely man. <risa> ¿Qué cojones, tío? <risa> ¿Qué cojones, tío? <risa> Puto Trevor, tío. Can you just put your Johnson away, sir? Joder, Thomas. And anything uh, interesting there for a man like me? Well, I mean, I, I, I don't rightly, rightly know. What kind of person are you? Oh, I'm that kind of person, Floyd. I am that kind of person. Now, let's get you, Wade, and that little. Tormentor down there to put these on. We are going for a ride. Qué cojones. Gentlemen, the gateway to America awaits. Coño, si tiene ahí un machete clavado en la mesa. I got an inside man at the port of LS. I'm going to send you some information. I need you on point to help plan things. Oh, pedazo de buja ahí atravesando mi coche, fenomenal. Y cómo no tenemos que usar esta virga de camioneta. Hombre, también es que en ese no entran, ¿no? Porque creo que es solo de dos plazas Pero bueno, curioso el bug Vale, a ver, vamos al embarcadero 400 A ver qué cojones está planeando aquí Trevor Porque... Tiene tela, macho Ah, uh, we're looking for something to steal. Sir, I stole a pencil in elementary school and I've been regretting it ever since. Va a pringao el tío este macho. Look, sir, please, just tell me what you want and I'll do my utmost to assist you in finding it. Here's the problem. I don't know what I want. Vamos a quitar la radio, ¿no? Para que se les escuche mejor. Floyd. 
You need to give us the inside track on what's coming through. We don't know what's in the containers. They certainly don't put price tags on them. Have you noticed anything? Anything different? Anything that might indicate something? Well, there's been all these uh, Meriwether folks hanging around. Meriwether Security Consulting. Private army to the New World Order? My butt gone! The folks waging outsourced shadow wars in 20 countries around the globe and recently cleared to operate on U.S. soil? That, um, sounds like them. So there's a private militia in the port. What are they guarding? This one freighter? I guess now that you mention it, it ain't quite right. A freighter? Perfect. Can I get on board? No, no. They won't let you anywhere near it. They're kind of assholes about it, actually. The other day, my colleague, Ralph... I don't give a shit about Ralph. We gotta take a look. Is there anything else? There's another bunch of Meriwether guys out by the Navy warehouse. They got boats coming in and out. I heard they was testing something. All right. We'll take a look at that as well. Vale, me parece que ya acaban de hablar, así que ya entramos. Eh, pero ¿por qué frenas? Tampoco hacía frenar tanto. Hacía falta frenar tanto. Go park and get the dispatch. Aparca junto al control. Vale. I got to check in. Remember, Floyd, this can go real wrong real quick. We got a waste spillage and I got a slot on the cleanup crew. There is nothing that Wade here ain't gonna do for a warm meal. Hope you got a strong stomach, son. Get in there. Vale, pues tenemos que seguir al Floyd este que me da a mí que bajo de la misión porque es un poco pringaete. Y mientras el Wade este se va a desatascar no sé qué de aguas fecales. Now this is restricted airspace. They won't let anything out of here without clearance. Shoot it down if they have to. So how's a man in a hurry supposed to get in and out of this place? Well, we got a port that stretched to 50 feet. Now what's the Coast Guard response like? Well, they got cutters, 45-foot response vessels, air support. You're not gonna move much faster than them, especially if you're carrying something. Maybe I'll have to saddle you up and ride you across the Miriam Turner overpass. I just said they had the water surface real covered. Okay. That is the freighter I told you about. What do you think they got on it? We just stevedore them. We ain't meant to know what's in the containers. But? But these are marked military. Government. Anything weird about that? The government stuff is hot freight. Pulls up, goes right through. This stuff's just been sitting here. You are beginning to arouse my... Bueno, pues parece que vamos a atracar el, el carguero este. Me da mi misión peligrosa. Vale, pues parece que nos están poniendo aquí a huevo, ¿no? El, el robarlo. ¿Quieres subir? Pero ¿a dónde subo? Si no me deja subir por las escaleras. ¿Qué quieres que suba? ¿La vieja usanza? <risa> ¿O tengo que subir aquí? A lo negro. Está tocando esto las narices. Esto indica aquí. Sube. Pues sube por aquí. <risa> ¿Pero qué, qué pasa aquí a esto, coño? No sube, tío Ahora, joder, le ha costado, tío No sé por qué no subía Hostia, no sabía yo que podemos manejar esto Pero qué tarjeta, si yo no tengo tarjeta ¿Qué me van a comprobar? Not always, sir. Just around you. And it's just uh, cousin Wade's on his own. He better hold it together. Stick to the story. He'll be fine. Boy's on a waste clearance crew. He's never happier when he's neck deep in shit. Uh, be careful. 
Those are the containers in Bay B. Vale, a ver, vamos con cuidado. Hook it up. That's it. Now we got to bring it over to Bay F. I know why they call them handlers because they handle like a dream. This ain't a toy, sir. It's heavy machinery. Thank fuck I'm high as a kite. You should not be operating this vehicle while under the influence. I'll operate you under the influence if you're not careful. Vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado. No, no. Mal. Vale, venga. <ríe> Espero que lo que estemos llevando no sea muy importante porque vaya hostia se acaba de llevar. Vale, supongo que hay que dejarlo aquí. Vamos a colocarlo bien y todo. You happy? Now I'll get the other one for you. Me anyway. I'm gonna need a better view of that freighter. I'm sorry, but this is as close as you going to get. Nah, nah, nah. I need to take some pictures. Send them to my guy, Ron. I'll need a proper view. There's the cranes, but cranes. Perfect. Oh shoot. Vale, wow, perfecto ahí. Así un poquito. They're so on to us. Vale. No vale así. Hay que cogerlo bien. Dick, you have to suck to get this job. Being a stevedore used to be backbreaking work. Now you're paid brain surgeon bucks to push an oversized shopping cart. I did not fellatiate no one to get this job. Deborah's old friends with the. Well, with the. With the. With the say no more. You didn't fellate no one, but darling Debbie probably did. She probably enjoyed it. Please. Just don't. Ahora venga, dejamos el contenedor. If my work here is done, I'm going up the gantry. Lo peor es que ha hecho el trabajo, no sé, yo lo hubiese dicho al al tipo este, bueno, tú quédate haciéndolo y Es que no sé si si quepo por ahí, pero bueno, vamos a intentarlo para atajar un poco. Si no tengo que dar toda la vuelta. Su puta madre, si sí, cuando decía que no entraba. A ver, señor, si te quita ¿Qué cojones, tío? ¿En serio? Pero... Venga ya, tío. Vaya gilipollas. Espero que volvamos al punto donde estábamos y no tengamos que volver a coger los... Los estos. Ah, vale, no. Menos mal. Eso sí, ¿eh? Esto es lento de cojones. Eso me pasa por querer ir más rápido de lo que se puede y querer colarme por los sitios esos. Ahora venga, bájate aquí. Y yo me subo a la grúa. Vale, venga. Esto supongo que ya es más fácil. Aunque bueno, una misión normalita, sin complicación alguna, realmente simplemente, pues eso, ir del punto A al punto B, coge esto, lleva lo otro, y sube aquí y haz cuatro fotos. I'm not permitted to drive cranes, buddy. Hey, you need me to get your union rep up here right now? Sooner you get in the cab, sooner we can get out of here. This is on you. Pues nada, se lo dices que yo no puedo usar esto y te dice que me da igual. All right, I'm here. What do I do? The red containers below need to go on the trucks at the end. Grab them, move them, put them down. Uy, 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 esto se controla muy raro, eh. First, you gotta line up the cabin over the container. First up, position the cabin over a container. A ver, lo que yo quisiera, hijo de puta. Looks like you're in line. You're in position, so drop the spreader down and secure the load. Es 
que se controla mazo de raro. Si yo lo que quería era cambiar la vista, macho. Ah, coño, ¿ves? Así sí. Ah, vale, hay que, hay que cargarlo a este camión, supongo. Vale, aquí. Hostia, tú, que le meto una hostia aquí al camión. Vale, yo solo dejo ahí, a mí me vale. Joder, madre mía, vaya misioncita, macho, es lenta de cojones. Pero bueno, está curioso que metan esto, ¿no? Le da realismo, es en plan que podemos hacer de todo. A ver, no. Aquí. Ahora bajamos. No, subimos. Ahora venga, poquito a poco. Pero ya casi está. Y ahora queda otro camión. No veo dónde está el camión, pero bueno, supongamos que es ahí. Ya está, ¿no? Hostia, de puta madre. Pues nada, Trevor el gruista. El punto estratégico, el punto estratégico es este o, o más allá. Me parece que indica por aquí. A ver, guarda el móvil, coño. Vale, sí, joder, es que las cosas estas amarillas se ven poquísimo. Vale, a ver. La parte delantera. Eh, al guardia de a bordo. Ahí tenemos. Ahora hace una foto de la parte trasera del barco con un plano abierto. Así. Vale, ahora enviamos a Ron. A ver, Ron. Estará para abajo. A las fotos enviadas. ¿Esta? Baja la grúa y vuelve al muelle. Recabaré información y te avisaré en cuando tenga algo. Muy bien. Vale, ¿cómo bajo de aquí sin matarme? Que eso es importante. Vale, por aquí. No, por aquí no. Por aquí no. No, no, no. Uy, que me he equivocado. Quería correr y dar al cuadrado, macho. Soy tonto. <ríe> Casi me suicido. Vale. Bueno, si pulsé a la X mientras bajé las escaleras, las baja siempre en rápido. En plan, deslizándose. Esta no, esta ya se tira toda la vida, pero bueno. Ya estamos. Bueno, y supongo que acabará aquí la misión, ¿no? Vale, tenemos que subir al camión. Supongo que así con esto estaremos planificando uno de los robos. Y supongo que lo podremos hacer con... Con el equipo, ¿no? En plan, con Franklin y... Y Michael, así el primer, el primer robo con los tres juntos. Vale, 
You're in a loveless relationship. What do you mean? Loveless? I love Deborah. If she loved you, she'd be here, wouldn't she? But you got one. She's not. Uh, you know I'm insecure. You've got a dead end job. What? Dead end? No. Floyd, it's dead end. Being a unionized longshoreman's one of the best paying jobs in the country. You tell people around La Puerta that's what you do, they're liable to rob you. They're so jealous. No one's jealous of you, Floyd. They pity you. You're abused by that woman. You're abused by these slave drivers. I mean, I've never worked so hard in my life. It ain't so bad. Uh, I've been doing this every day for 10 years, only usually with less of the criminality. You're wasting your life. Floyd, it's lucky we turned up when we did. I'm saving you from yourself. We ain't heard from Wade. What are you, his mother? He's fine. The spillage shouldn't take this long to contain. There must be a lot of it. Bueno, vemos que yo creo que Trevor le está manipulando, ¿no? Para que haga lo que él quiera. No entiendo. No entiendo. Manifesto. Manifesto say deliver here. Mm. Hey, stop. Where the fuck Get do you think you're going? Hey, back up. Back up. Hey, 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 got confused. Uh, God don't speak English. Uh, must have read the manifesto. He said, he said, no, he is. Hijo de puta. Ay, le pegan y todo, madre mía. Hijo de puta madre mía, el Trevor, y se sale corriendo. Abandonamos la zona restringida. Y madre mía, qué cabrón, tío. Vamos a pillar este camión. Y se queda tan tranquilo, le deja ahí que le, bah, que le vayan dando una paliza. Puto Trevor. Trevor, these photos, you've really stumbled onto something. The ship. Merryweather? Yeah, yeah, yeah. I know. Tell me about the ship. If we put a man with a gun on the bridge next to it and get a guy on board, I think we got a good chance of taking over. Way it looks to me, there's a container below deck. They're guarding it for the government, keeping it off the books. Serious military technology, most like. Yeah, of course. I just found a manifest. They're testing something out at sea. It's got to be that. Now, get back to work. The TPI conglomerate ain't thriving. There's only one man responsible. Of course, yeah. But I'll start pulling all the intel I can get on Merriweather at the same time. I, I got a file here somewhere. Bueno, pues vamos a ver si llegamos ya y acabamos el capítulo que es que hasta el final está durando muchísimo. Eran dos misiones largas y claro, yo estas cosas no las puedo prever, ¿no? Yo digo, a lo mejor es una misión de esta. Ve a este, mata a este tío y vuelve. O a lo mejor pasa esto, ¿no? Que te tiras aquí investigando una orilla. Pues nada, venga. Nunca he cogido un camión de estos. No sabía yo ni que había de estos camiones que lleven arena. No creo que sea muy real tampoco. Estoy seguro de que si me choco la arena ni, ni se inmuta. En efecto, ni se ha inmutado. Pero aún dándome más fuerte seguramente no, no pase nada. Pero bueno. A ver si llegamos ya. Por cierto, una cosilla que no me ha gustado nada del, del juego, ¿no? Que me parece... Es que es muy confuso, ¿no? Porque hay cosas que dicen, madre de Dios, qué bien hecho está. No que he logrado el nivel de detalle y todas esas cosas. Y luego otras que se han dejado de lado, como por ejemplo, en el juego hay un casino. Pero, pero no puedes entrar, no sé. No entiendo el por qué, no, no creo que cueste nada, ¿no? Y yo qué sé, incluso a lo mejor una de las misiones podría haber estado bien que fuese un robo al casino. No sé, yo lo veo que tenían aún más potencial del que tiene el juego y no lo han aprovechado del todo. Igual también hay como un una macro un macro hipermercado de esos o como se llamen, que son enormes en plan en plan así de grande, ¿no? Pero, pero en plan mercado, no eso que parece un, un coliseo. Y igual no se puede entrar y parece un sitio bastante bueno que yo que sé que podría dar mucho juego y no no está aprovechado, no sé por qué. Simplemente, no sé, los sitios grandes que se pudiese entrar. También a lo mejor faltaba un centro comercial, ¿no? En, en Vice City, ¿no? Que es un juego que ya tiene, ¿cuánto? ¿15 años? Eh, o más. De ahí se podía entrar a un, a un centro comercial. 
y en, en San Andreas al estar Las Vegas, ¿no? Las Venturas, que se llamaba ficticiamente, eh, había un montón de casinos y se podía entrar prácticamente a todos. Yo lo veo un paso atrás, ¿no? No creo que costase tampoco mucho trabajo, ¿no? Metes a lo mejor que puedas jugar a las... A la máquina estraga perras, al póker y al blackjack, como se podía. Incluso a la ruleta. Y hubiese estado también bien, no sé, yo lo veo... No lo veo muy complicado, simplemente me parece que ha sido en plan de jadez, ¿no? En plan, ¿a qué vamos a meter esto? Y además hubiese sido también una buena, muy, una forma muy buena de, de ganar dinero, ¿no? Haciendo en plan grandes apuestas en el casino. Pero bueno... No sé por qué no habrán querido. A lo mejor se lo reservan para un futuro DLC. No lo sé. Ahora vamos para... Ah, mira, sigue llevando el maletín. Vamos para arriba. Mira, sigue en mi coche, menos mal. Ahora venga. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, claro, que este estaba trabajando con las aguas fecales esas. Madre mía, hasta la deja la mancha ahí en... <risa> Se va a cabrear la novia, la casa llena de mierda, el cuadro roto y estos dos tíos extraños aquí metidos. Mira, se ha montado aquí ya su propio plan. All right. So, based on my observations, I'd say these Merryweather security cocksnots are sitting on something real valuable. I think they got two of these things, but we only need one. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out for him with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing us a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin... We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here, and find out what it is. Here? To the Congo? Aye, so, what do you think? Container ship or whatever's offshore? Uf, pues tenemos que elegir un plan. Eh, no sé si lo del carguero, lo del alta mar. Eh, supongo que lo del alta mar, ¿no? Porque tiene más cosas, ¿no? Tiene que si el, el helicóptero y el submarino, ¿no? Que son cosas que quiere usar Joder, pero estoy dudoso Pero sí, venga, vamos a hacer esta Sí, venga Vale, ahora queda eh, Decidir la estrategia, ya lo tenemos eh, conseguir el mini submarino y conseguir transporte aéreo. Vale. Pues nada, vamos a darle a confirmar. Vale, Wade here was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores, and I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to smell normal. Okay. <laughs> take out of the union. You are union, all right, and you vouched for us, all right. You look at him, man. Smell him. No. Smell him. No. Uh, Trevor, Trevor, uh, you're, you're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam, and God alone knows what else. You damaged Deborah. Uh. Look, my lady and my union, that's all I got. So why don't we just, uh, why don't we just let this all slide, huh? 
If you're comfortable with what's happened to your cousin, then so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off. No! No bath! ¿Por qué cojones no quiere bañarse? Pues nada, parece que ya tenemos la misión aquí planteada. Supongo que ya acabará aquí, ¿no? Pues no, todavía sigue, macho. Lo que no entiendo es cómo puede seguir en la casa esta metido con el olor a mierda que tiene que haber. Nah, pues sí, acaba aquí ya. Madre mía. Bueno, ahí tenemos el plan. Ganarse el pan, vigilancia perfecta, empleado del mes, madre mía. No sé por qué eso de tiempo de la misión, punto de control, no, no me sale. Supongo porque he fallado... Ah, no, aquí no he fallado nada. Pues no sé, da igual. Volvemos al lío, ya sabéis, en el siguiente episodio terminaremos de planificar y ejecutaremos, supongo, el robo, ¿no?, al muelle. Así que nada, este robo ya está medio planificado. Mira, ya estamos llamando a Mikey, vamos a ver qué le dice y acabamos ya, que al final dura esto una hora. Mikey, hey, listen, loving it here in LS, really settling in, getting my first enema tomorrow. <laughs> anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Oh uh, yeah. Now there's still some prep work and research to do, but it's looking exciting. I'll need you to bring along someone you can trust. All right, bro. I know someone. Hey, talk to Lester. He'll have a good angle on this. Oh yeah. Oh, and how's your flying? You might need to take a few classes at flight school. Why would I need to do that? Trust me, you'll regret it if you don't. Gonna be just like old times, pal. Bueno, pues hay que ir preparando el golpe. Eh, vale, así esto es lo de Michael. Eh, vale, parece que Michael está metido en el ajo también, que. No parece decir que no, ¿no? Yo pensé que diría, oye, vete a la mierda, perdí a mi familia por tu culpa. Pero nada, bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis, chavales, podéis darle a me gusta, favoritos, a ver cómo renderizo y subo yo esto, que es casi una hora de vídeo. Madre mía. Bueno, ya sabéis, eh. hostia, qué hamburguesa, camacho. <ríe> eh, podéis darle me gusta, favoritos, suscribiros si todavía no lo estáis. Eh, y nada, compartir, ya sabéis, todas esas cosillas. Y nada, un saludo y hasta la próxima. Adiós.